హలో ఎవ్రీవన్ ఈ వీడియోలో నేను ఆప్లెట్ లైఫ్ సైకిల్ గురించి అండ్ హైరారిటీ ఆఫ్ అన్ ఆప్లెట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ ఆప్లెట్ లైఫ్ సైకిల్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఆప్లెట్ లైఫ్ సైకిల్ ముందు బిఫోర్ వీడియోలో ఆప్లెట్ అంటే ఏంటో చూసాము ఆప్లెట్ అంటే ఒక స్మాల్ ప్రోగ్రామ్ అది సర్వర్ సైడ్ ఉంటుంది సర్వర్ సైడ్ కంపైల్ అవుతుంది కానీ ఎప్పుడైతే సర్వర్ అనేది క్లయింట్ తో కనెక్ట్ అవుతుందో ఇంటర్నెట్ ద్వారా సర్వర్ సైడ్లో ఉన్న ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ క్లయింట్ సైడ్లోకి డౌన్లోడ్ అయ్యి క్లయింట్ సైడ్లో ఉన్న బ్రౌజర్లో ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు చెప్తే కొంచెం కొంచెం అర్థమయ్యి అర్థం అవ్వకపోవచ్చు బిఫోర్ వీడియో చూస్తే ఆప్లెట్ గురించి ఫుల్గా అర్థమవుతుంది ద నెక్స్ట్ ఆప్లెట్ లైఫ్ సైకిల్ అసలు ఆప్లెట్ అనేది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనే దాని గురించి చెప్తుంది ఆప్లెట్ లైఫ్ సైకిల్ ఫస్ట్ ఆప్లెట్ అనేది ఈ స్టేట్లో స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ స్టేట్నే ఇనీట్ స్టేట్ అంటే ఇనీట్ మెథడ్ నుంచి ఆప్లెట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ ఈ ఇనీట్ మెథడ్ నుంచి ఆప్లెట్ ఒక ఎగ్జిక్యూషన్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది జనరల్గా మాల్ ప్రోగ్రామ్స్లో మనం పబ్లిక్ వాయిడ్ మెయిన్ అనేది చూస్తాం అంటే మెయిన్ మెథడ్ నుంచి ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ ఆప్లెట్ ఆప్లెట్ ప్రోగ్రామ్స్లో ఇనీట్ మెథడ్ నుంచే ప్రోగ్రామ్ ఒక ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ ఈనీట్ మెథడ్లోనే మనం ఏదైనా కోడ్ రాసుకోవడం కానీ లేదా ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయడం కానీ లేదా ఏమన్నా వాల్యూస్ని ఇనీషియల్ ఇనీట్ ఇనీషియల్ వాల్యూస్ చేయడం కానీ ఏదో ఒకటి అలాంటివి చేస్తాము అండ్ ఈ ఇనీట్ మెథడ్ అనేది ఒక్కసారి మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇనీట్ మెథడ్ తర్వాత ప్రోగ్రామ్ ఆప్లెట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది స్టార్ట్ మెథడ్ స్టార్ట్ మెథడ్ ఆప్లెట్ ఒక లైఫ్ సైకిల్ స్టార్ట్ మెథడ్కి ఎంటర్ అవుతుంది సో ఇక్కడ స్టార్ట్ మెథడ్ ఏమవుతుందంటే ఆల్రెడీ ఆప్లెట్ ప్రోగ్రామ్ రన్ రన్ అవుతూ ఉంది బట్ ఏదన్నా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల సడన్గా ఆ రన్నింగ్ స్టేట్ రన్నింగ్ స్టేట్ నుంచి ఆగిపోయింది అంటే స్టాప్ అయిపోయింది అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆప్లెట్ ప్రోగ్రామ్ని రన్ స్టేట్లోకి తీసుకురావడానికి స్టార్ట్ మెథడ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం దానికే పబ్లిక్ పాయింట్ స్టార్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఈ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ పెయింట్ మెథడ్ పెయింట్ మెథడ్ అంటే ఒక మెసేజ్ని నేను డిస్ప్లే చేయాలి మామూలుగా ప్రింట్ ఎఫ్ స్టేట్మెంట్లో జనరల్గా మనం ఏం చేస్తాం ప్రింట్ ఎఫ్ యూజ్ చేసి ఏమైనా మెసేజ్ని సపోజ్ వెల్కమ్ మెసేజ్ ఏదో ఒక మెసేజ్ని ఇలా డిస్ప్లే చేస్తాం కానీ ఆప్లెట్ ప్రోగ్రామ్లో ఒక టెక్స్ట్ని కానీ ఏదైనా మెసేజ్ని కానీ డిస్ప్లే చేయడానికి పెయింట్ మెథడ్ వాడతాం సో ఇక్కడ ఈ సింటాక్స్లో మనకి గ్రాఫిక్స్ జిజి అంటే ఆబ్జెక్ట్ అని ఏదో ఏదో ఒకటి తీసుకోవచ్చు సో అది ఒక ఎక్స్ట్రా సింటాక్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ మనం ఎందుకు ఈ గ్రాఫిక్ హియర్ వీ టేక్ గ్రాఫిక్స్ క్లాస్ పారామీటర్ టు డిస్ప్లే టెక్స్ట్ సో పెయింట్ మెథడ్ టెక్స్ట్ని డిస్ప్లే చేస్తుంది కాబట్టి ఈ గ్రాఫిక్స్ పారామీటర్ని నేను తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ స్టాప్ మెథడ్ స్టాప్ మెథడ్ ఏంటి అంటే నాకు ఆప్లెట్ ప్రోగ్రామ్ రన్ అవ్వకుండా స్టాప్ అవ్వాలి అన్నప్పుడు నేను ఈ స్టాప్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాను నెక్స్ట్ డెస్ట్రా మెథడ్ డెస్ట్రా మెథడ్ అంటే ఆప్లెట్ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం డెచ్ స్టేట్కి వెళ్ళిపోతుంది అలా నాకు ఎప్పుడన్నా ఆప్లెట్ ప్రోగ్రామ్ డెచ్ స్టేట్కి వెళ్ళాలి అనుకుంటే నేను పబ్లిక్ వాయిడ్ డెస్ట్రా మెథడ్ని యూజ్ చేసుకుంటాను సో ఇది ఆప్లెట్ లైఫ్ సైకిల్ సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇనీట్ స్టార్ట్ స్టాప్ డెస్ట్రా ఈ ఫోర్ మెథడ్స్ కూడా జావా డాట్ ఏడబ్ల్యూ డాట్ ఆప్లెట్ డాట్ స్టార్ ప్యాకేజ్లో ఉంటాయి ఏడబ్ల్యూ టీ అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ విండో టూల్ కిట్ అని అర్థం సో ఒక పెయింట్ తప్ప మిగతా ఫోర్ మెథడ్స్ కూడా జావా డాట్ ఏడబ్ల్యూ డాట్ యాప్ డాట్ స్టా ప్యాకేజ్లో ఉంటాయి ఈ పెయింట్ పెయింట్ మెథడ్ మాత్రం మనకి జావా డాట్ ఏడబ్ల్యూ ఏడబ్ల్యూ టీ డాట్ కాంపోనెంట్ ప్యాకేజ్లో ఉంటుంది సో దీన్ని సింపుల్గా జావా డాట్ ఏడబ్ల్యూ టీ డాట్ స్టార్గా కూడా రాసుకోవచ్చు అసలు ఏంటి మీ రెండు ఏంటి ఈ ప్యాకేజెస్ ఈ ప్యాకేజెస్ ఏంటి అని అర్థం కావాలంటే మనం హైరారిటీ ఆఫ్ అన్ యాప్లెట్ గురించి తెలుసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ హైరారిటీ ఆఫ్ అన్ యాప్లెట్ యాప్లెట్ హైరారిటీ ఆప్లెట్ హైరారిటీలో ఫస్ట్ మనం ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ చూస్తాం ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ నుంచే మనకి కాంపోనెంట్ క్లాస్ అనేది వస్తుంది కాంపోనెంట్ క్లాస్ నుంచి మనకు కంటైనర్ క్లాస్ వస్తుంది కంటైనర్ క్లాస్ నుంచి ప్యానల్ క్లాస్ ప్యానల్ క్లాస్ నుంచి ఆప్లెట్ క్లాస్ ఆప్లెట్ నుంచి జావా ఆప్లెట్ క్లాస్ వస్తుంది అసలు ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ అంటే ఏంటి కాంపోనెంట్ అంటే ఏంటి కంటైనర్ అంటే ఏంటి ప్యానల్ అంటే ఏంటి ఆప్లెట్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి సో మనకు ఆబ్జెక్ట్ అంటే జావాలో తెలుసు ఆబ్జెక్ట్ మీన్స్ విచ్ హ్యాస్
కార్ కి ఏం ప్రాపర్టీస్ అంటే కార్ ఈజ్ ఇన్ వైట్ కలర్ సో కలర్ అనేది కార్ యొక్క సమ్ ప్రాపర్టీ లేదా అలాంటిది లేదా కార్ కంపెనీ సమ్ కార్ ఈజ్ కార్ అనేది సమ్ ఎక్స్ కంపెనీ వై కంపెనీ అలా ఇవన్నీ సమ్ ప్రాపర్టీస్ కార్ కున్న యాక్షన్ ఏంటి కార్ డోర్ని ఓపెన్ చేయొచ్చు క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు ఇవి యాక్షన్ అలా ఏదన్నా ఒకదానికి ప్రాపర్టీస్ యాక్షన్స్ ఇలా ఉంటే దాని ఆబ్జెక్ట్ అంట సో కాంపోనెంట్ అంటే ఏంటి అంటే కాంపోనెంట్ అంటే సో కాంపోనెంట్ కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్ కూడా ఆబ్జెక్టే ఇదేం చేస్తుందంటే ఈ కాంపోనెంట్ క్లాస్ వల్ల స్క్రీన్ మీద ఏమైనా డిస్ప్లే చేయాలి అనుకుంటే ఈ కాంపోనెంట్ ప్యాకేజ్ని మనం యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాము నెక్స్ట్ కంటైనర్ కంటైనర్ అంటే కంటైనర్ అనేది ఏడబ్ల్యూటీలో మెయిన్ పార్ట్ ఏడబ్ల్యూటీ అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ విండోస్ టూల్ కిట్ ఇక్కడ జావా డాట్ ఏడబ్ల్యూటీ డాట్ యాప్ల డాట్ స్టార్ అని చూసాం కదా దానిలో ఏడబ్ల్యూటీ అంటే అది సో ఇది కంటైనర్ అనేది మెయిన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏడబ్ల్యూటీ కాంపోనెంట్ సో ఈ కంటైనర్లో అన్ని ఏడబ్ల్యూటీ కాంపోనెంట్స్ అన్నీ ఈ కంటైనర్లో ఉంటాయి నెక్స్ట్ ప్యానల్ ప్యానల్ అంటే కంటైనర్ కంటైనర్స్ని లింక్ చేస్తే దాన్ని ప్యానల్ అంట నెక్స్ట్ యాప్లెట్ యాప్లెట్ అంటే తెలుసు మనకి ఇట్ ఈస్ అ స్మాల్ ప్రోగ్రామ్ అది బ్రౌజర్లో రన్ అవుతుంది అని నెక్స్ట్ జావా యాప్లెట్ సో నెక్స్ట్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్కి మనకి డాట్ క్లాస్ జావా డాట్ లాంగ్వేజ్ డాట్ ఆబ్జెక్ట్ అనే ప్యాకేజ్ని యూజ్ చేసుకుంటాం కాంపోనెంట్ క్లాస్కి జావా డా డాట్ క్లాస్ జావా డాట్ ఏడబ్ల్యూటీ డాట్ కాంపోనెంట్ అనే క్లాస్ని యూజ్ చేసుకుంటాం కాంపోనెంట్ క్లాస్లో మనం ఏదైనా టెక్స్ట్ని డిస్ప్లే చేస్తామన్నాం కదా సో అందుకనే ఇక్కడ ఇక్కడ పెయింట్ అనేది కాంపోనెంట్ ప్యాకేజ్ ఎందుకు తీసుకున్నాను అంటే ఇక్కడ ఆప్లెట్ లెబ్సైట్లో పెయింట్ అనేది ఏదన్నా మెసేజ్ని డిస్ప్లే చేయడానికి యూజ్ చేస్తామన్నాం కదా సో మెసేజ్ డిస్ప్లే చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి నేను ఇక్కడ కాంపోనెంట్ ప్యాకేజ్ అనేది చూసుకున్నాను అసలు ఎందుకు ఈ ప్యాకేజ్ తీసుకున్నామంటే అందుకు తీసుకున్నాం సో ఒక కాంపోనెంట్ క్లాస్లో ఈ ప్యాకేజ్ ఎందుకు తీసుకున్నాం అంటే మెసేజ్ని డిస్ప్లే చేయడానికి యూజ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఈ ప్యాకేజ్ సో కంటైనర్ క్లాస్కి మనం డాట్ క్లాస్ జావా డాట్ ఏడబ్ల్యూ డాట్ కం కంటైనర్ ప్యాకేజ్ యూజ్ చేస్తాం ప్యానల్ క్లాస్కి ఈ ప్యాకేజ్ యాప్లెట్ క్లాస్కి డాట్ క్లాస్ జావా డాట్ యాప్లెట్ డాట్ యాప్లెట్ అనే ప్యాకేజ్ని యూజ్ చేస్తాం జే యాప్లెట్ క్లాస్కి ఈ ప్యాకేజ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అసలు జే యాప్లెట్ అనేది సబ్ క్లాస్ ఆఫ్ యాప్లెట్ ప్యాకేజ్ యాప్లెట్ ఈస్ ద సబ్ క్లాస్ ఆఫ్ ప్యానల్ ప్యాకేజ్ ప్యానల్ ఈజ్ ద సబ్ క్లాస్ ఆఫ్ కంటైనర్ ప్యాకేజ్ కంటైనర్ ఈజ్ ద సబ్ క్లాస్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్ ప్యాకేజ్ కాంపోనెంట్ ఈజ్ ద సబ్ క్లాస్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ప్యా ప్యాకేజ్ కానీ ఆబ్జెక్ట్ అనేది అన్నిటికీ బేస్ క్లాస్ అని అని అంటాము సో ఈ వీడియోలో ఒక ప్రోగ్రామ్లో మనము యూజ్ చేస్తాం ఇలాంటి ప్యాకేజెస్ అనేవి సో ఆ ప్యాకేజెస్ కాంపోనెంట్ ప్యాకేజే ఎందుకు యూజ్ చేసాం యాప్లెట్ ప్యాకేజే ఎందుకు యూజ్ చేసాం అసలు ఎందుకు యూజ్ చేసాం అనే దాని గురించి హై రారిటీ కానీ యాప్లెట్ లైఫ్ సైకిల్ కానీ నేర్చుకుంటే మనకు అర్థమవుతుంది అండ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై ట్యూటోరియల్